வணக்கம் நேற்று வாட்ஸ்அப்பில் இந்த வீடியோவை பார்த்தேன் குழந்தைகள் வளர்ப்பில் நாம் என்ன தவறுகள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத அருமையாக சொல்கிறாரு அந்த பேச்சாளர் பேச்சாளரோட பெயர் எனக்கு தெரியல உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் தயவு செய்து பதிவு செய்யுங்க வாங்க வீடியோ பார்க்கலாம் எங்க ஊர்லயும் இப்படி ஏழைகளாக இருந்தவங்க எல்லாம் படிச்சு மேல வந்து நடுத்தர வர்க்கத்துக்கு வந்து அதையும் தாண்டி ஓரளவு மேட்டுக்குடியாவே ஆயாச்சு குறைந்தபட்சம் இரண்டு கார்களாவது இருக்கக்கூடிய வீடுகள் நிறைய ஆயிடுச்சு நாங்க பண்ண ஒரு பெரிய தப்பு இருக்கு எங்க அம்மா அப்பா தடம் புரளாத இடங்கள்ல நாங்க தடம் புரண்டுட்டோம் குழந்தைகளுக்கு அன்பு நினைச்சிட்டு செல்லம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் நீங்களும் அதே தான் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க அன்பார்ச்சுனேட்லி லவ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் பேம்பரிங் நமக்கு அடையாளம் தெரியலங்கிறது மட்டும்தான் சத்தியம் அன்பு கண்டிக்கும் அன்பு கண்ணு பார்த்து தப்ப தப்புன்னு சொல்லும் அன்புக்கு கசப்பு தெரியாது காழ்ப்பு தெரியாது அன்பு அரவணைக்கும் அன்பு குளிர்காய் அனுமதிக்கும் அன்பு சுடும் அம்பு இதமாக இருக்கும் செல்லத்துக்கு இது எதுவுமே தெரியாது செல்லம் பயப்படும் செல்லம் கோழைத்தனமானது குழந்தைக்கு வேணுமோ வேண்டாமோ கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் கேட்காததெல்லாம் கொடுக்கும் லஞ்சமாக கொடுக்கும் லஞ்சமாக கொடுக்கறதெல்லாம் அன்புன்னு ஒரு பேரும் பண்ணும் குழந்தை ஒரு தடவை சீரினா ஆடி போயிடும் இந்த செல்லம் எனக்கு தெரிந்த எத்தனையோ பெற்றோர்கள் குழந்தைங்களை கடுமையாக திட்டுறதுக்கு பயப்படுறாங்க நாம் ஏதாவது சொல்லி குழந்தைங்க ஏதாவது பண்ணிடுச்சுன்னா நான் மறுபடியும் கூப்பிட்டு கேட்பேன் அது என்னங்க நீங்கள் ஏதாவது சொல்கிறது குழந்தைங்க ஏதாவது பண்ணுறது ஏன் அந்த குழந்தையுடைய அறையில் இருக்கக்கூடிய டவர் போல்ட்டை கூட கழட்டி வச்சு அப்பா அம்மா இருக்காங்க அது ஏதாவது பண்ணிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு எந்த அந்த பயம் வந்ததே கிடையாது என் தாத்தா பாட்டிக்கு சுத்தமாக அந்த பயமே கிடையாது கண்ணம் பழுக்கிற மாதிரி ஓங்கி ஒன்று வைப்பாங்க ஆனால் அடுத்த நிமிஷம் அவங்களே தான் கோவிலுக்கும் கூட்டிகிட்டு போவாங்க அந்த அடியில் திருத்தணுங்கிற எண்ணம் தான் இருந்திருக்கே தவிர தாக்கணுங்கிறதே கிடையாது ஆனால் இப்போது பயந்து 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 வாழக்கூடிய ஒரு தாய் தகப்பனாக மாறியாச்சு குழந்தைங்களை கண்டிக்கக்கூடாது குழந்தைங்கள எதுவும் சொல்லக்கூடாது ப்ளீஸ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் கோழி மிதித்து கொஞ்சம் முடமாகாது அப்பா அம்மாவும் ஆசிரியரும் கண்டிச்சு இதுவரைக்கும் கெட்டு போன குழந்தைங்க கிடையாது கிடையாது கண்டிப்புக்கும் கடுமைக்கும் வித்தியாசம் தெரியாம போகும்போது வேணா சின்ன சிராய்ப்புகள் ஏற்படலாம் கண்டிப்பா ரொம்ப ஆரோக்கியமானது அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் அப்பா மகனை கண்டித்தால் உங்க ஊர்லயும் அதெல்லாம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எங்க ஊர்ல இன்னும் மிச்சம் இருக்குது அப்பா மகனை கண்டிச்சா தயவு செஞ்சு அம்மா குறுக்க பாயாம இருங்க அவ்வளவு என்ன ஆ என் மகனை எதுக்கு திட்டுறீங்கன்னு கேட்காதீங்க ஒரு முப்பத்தைந்து வயதான ஆண் பதிமூணு வயதான ஒரு ஆண் ஆண திருத்தும் போது ஒரே ஒரு எண்ணம் தான் மனசுல இருக்கு அந்த வழியில புற குழி இருக்கு பள்ளம் இருக்கு மேடு இருக்கு தடுக்கும் ஜாகிரது அதுதான் அப்படி ஓடி வந்து அம்மா அப்பா என்னை திட்டுறாரு அப்படின்னா நானே திட்டணும்னு நினைச்சேன் உங்க அப்பாவா திட்டுறாரு வாங்கிக்கோ அப்படின்னு சொல்லுங்க அதே மாதிரி அம்மா மகளை கண்டிக்கும் போது ஐ ரிக்வஸ்ட் ஆல் தி ஃபாதர்ஸ் த டார்லிங் ஃபாதர்ஸ் குறுக்க பாயாதீங்க பிளீஸ் நான் சொல்றது ரொம்ப ஆன்டிக்வேட்டடா புராதனமான வழக்கில் இருந்து ஒழிந்து போன ஒரு விஷயமா தோணினா கூட உண்மை அதுதான் அம்மா திட்டும் போது அப்பா குறுக்க வராதீங்க என் பொண்ணை எப்பப்பா திட்டே இருக்காதேம்மா அப்படின்னு சொல்லாதீங்க அம்மா இந்த உடை சரியில்லைன்னு சொல்லும் பொழுதோ இந்த நடத்த சரியில்லைன்னு சொல்லும் பொழுதோ இந்த கோபம் சரியில்லைன்னு அம்மா சொல்லும் பொழுதோ வாழ்க்கையில் இருந்து வெளியில் வந்த ஒரு பெண்மணி அவளுக்கு தெரியும் எங்கே பள்ளம் உண்டு எங்கே மேடு உண்டு எங்கே சிராய்க்கும் எங்கே விழும் அப்படின்னு அம்மா கண்டித்து வளர்த்த பெண் கண்டிப்பாக மோசம் போனதில்லை அப்பா கண்டித்து வளர்த்த ஆண் கண்டிப்பாக மோசம் போனதில்லை கணவன் மனைவி கிடையில இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைய அப்பா அம்மாக்கு நடுவில் தயவு செஞ்சு கொண்டு வந்துடாதீங்க நமக்கு ரெண்டு பேருக்கும் கோவம்னா உள்ள போய் அடிச்சுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு நடுவில் கொண்டு வந்துடாதீங்க கண்டிச்சு வளர்க்கறது ரொம்ப அழகான விஷயம் பயன்படுத்தின போதும் அவனுடைய அட்லஸ் நான் பயன்படுத்தின போதும் சர்வ நிச்சயமா படுத்த போதும் தூக்கம் வந்தது ஒரு மைசூர் பாக்க வீட்டில் பண்ணிட்டு மா மைசூர் பாக்க வேணுமா அப்படின்னு கேட்டா அம்மா அடுத்த நிமிஷம் சொல்லுவாங்க போய் உங்க அண்ணா தங்க எல்லாரையும் கூட்டிட்டு வா சரி அண்ணா தங்க எல்லாத்தையும் கூட்டிட்டு வரலாம் அண்ணன் வரும்போது தங்க வரமாட்டேன் தங்க வரும்போது அக்கா வரமாட்டாங்க எல்லாரும் வரதுக்குள்ள மத்திய நேரம் சாப்பாட்டு நேரம் வந்துடும் சாப்பாடு நே சாப்பாட்டு நேரத்தில் எதுக்காக உட்காந்து சாப்பிடு சரி சாப்பிட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் இப்ப தானே சாப்பிட்டேன் அதுக்குள்ள எதுக்கு ஸ்வீட்டு போ எனக்கு காத்துட்டு இருக்கிறது பழக்கமா இருந்தது ஒரு உணவுக்காக காத்துட்டு இருக்கிறது ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருந்தது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா அப்படி ஒரு பாடல் ஒரு காலத்துல இருந்தது தோசை அம்மா தோசை அம்மா சுட்ட தோசை 
அரிசி மாவும் உளுந்து மாவும் கலந்து சுட்ட தோசை இது நர்சரி ரைம் ஆனால் எங்கள் ஊரில் இருந்த இக்கனாமிக் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா நர்சரி ரைம் அப்பாவுக்கு நாலு அம்மாவுக்கு மூணு அண்ணனுக்கு ரெண்டு பாப்பாவுக்கு ஒன்று தின்ன தின்ன ஆசை திருப்பி கேட்டால் பூசை ரைட் எண்ணி சுட்ட அப்பம்னு ஒன்று சொல்லுவோம் இவ்வளோதான் இவ்வளோதான் உனக்குன்னு வாச்சுது நீ அதிகமாக கேட்டால் யாருக்கோ இல்லை அவ்வளோ வறுமை கிடையாது ஏழ்மை கிடையாது ஆரோக்கியமான சிக்கனம் அப்படின்னு ஒன்று உண்டு ஹெல்த்தியான இக்கனாமிக் கண்டிஷன் பகிர்ந்து கொடுக்கறது நிலாச்சோறெல்லாம் அதனால் வந்தது தான் ஒத்தத்தையாக உட்காந்து சோறு போட்டால் எல்லாேருக்கும் பத்தாது அப்படிங்கிறதுக்காக காலையில் பண்ண குழம்பு பொரியல் எல்லாத்தையும் ஒன்றா கலந்து பெருசு என் சின்னதையும் ஒன்றா உட்கார வச்சு ஆளு கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டு இப்படி வழிச்சு இப்படி வழிச்சு சாப்பிட்டு முடிக்கிறதுக்குள்ளே பாட்டி எழுந்திரிச்சு போயிடுவாங்க மிச்சதுக்கு பஸ் தண்ணி குடி தண்ணி குடிச்சுக்கோ தண்ணி குடிச்சுக்கோ அப்படிம்பாங்க தண்ணி குடிச்சு சரியாயிடும் ஒன்றும் குறைஞ்சி போகலைப்பா இந்த சிக்கனத்தை சொல்லிக் கொடுக்க மறந்துட்டோம் ஒரு பொருளை அந்த அப்போ அந்த கையில் வச்சுக்கிட்டு அந்த மைசூர்பாக வச்சுட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது அம்மா கேட்பாங்க அதான் வேணும் வேணும் கேட்டு எத்தனை நேரமாக நச்சிட்டே இருந்தேன் திங்க வேண்டியது தானே அப்படிம்பாங்க நான் சொன்ன பதில் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது தின்னா தீந்து போயிடுமே தின்னா தீந்து போயிடுமே ரைட் ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் பாக்ஸ் ஃபுல் ஆஃப் ஸ்வீட்டை வாங்கிட்டு வந்து என் ஒத்த குழந்தைகிட்ட கொடுக்குறேன் அதை தான் தின்னு துப்பி கீழே போட்டு பிசுக்கி அடித்து எல்லாம் பண்ணி முடிக்கும்போது திகட்ட திகட்ட வாழ்க்கையை கொடுத்தீங்கன்னா திதிப்புனா தெரியாமல் போயிடும் திதிப்பு தெரியணும்னா திகட்டக்கூடாது எங்கேயாவது நான் வறுமை சொல்லவே இல்லை உங்களுக்கெல்லாம் நான் என்ன சொல்லுறேன்னு புரியுது புரியாத மாதிரி பாவனை வேணால் பண்ணலாமே தவிர புரிஞ்சு தொலைக்குது என்ன பண்ணலாம் புரியுது எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஏன்னா நான் பார்க்குறேன் எங்கள் ஊரில் பார்க்குறேன் பர்த்டே செலிப்ரேஷன் சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் இவ்வளோ பெரிய கேக் அந்த கேக் பண்ணின நபர் அவர் குழந்தைக்கு அவ்வளோ பெரிய கேக் பண்ணி கொடுக்க முடியாது த பேக்க கெனாட் ஃபிக்ஸ் அச் அ பிக் கேக் ஃபார் இஸ் ஓன் கேட் வாங்கி அந்த குழந்தைங்க சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறேன் வழிச்சு ஒன்று முகத்தில் ஒன்று பூசிக்குது ஐ டு நாட் நோ நான் அப்போ அந்த பையன்கிட்ட சிரிச்சுட்டே கேட்டேன் ஐயோ கேக் எடுத்து முகத்தில் பூசிக்கிறேன் நாளைக்கு காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு கனடா ஃபேரன் லவ்லியா கம்மிங் பேக் நான் சொல்கிற விஷயம் இன்னும் நூதனமானது இன்னும் இன்னும் நுணுக்கமானது Please learn from animals what it is to parent. Parenting is what you want to do. We have to do a lot of parenting. We have to go to four. Go to the house and go to the house and go to the house. We have to go to the house. Then we have to go to the house and go to the house. Then we have to go to the house and go to the house. Then we have to go to the house and go to the house. Then we have to go to the house. விட்டுட்டு வந்துடும் வளர்ந்த குழந்தைய தூக்கி இடுப்பில் வச்சுக்கிட்டு கீழே இறக்கி விட முடியாமல் செல்லோன் செல்லோன் கொஞ்சறது எவ்வளவு மோசமோ அவ்வளோ மோசம் பேரண்டிங்னால் எங்கே கோடு போடுறது அப்படின்னு தெரியாமல் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் இதனுடைய எக்ஸ்டென்ஷனாக வரக்கூடியது தான் இருக்கி இருக்கி என் பையன் என் பையன் என் பையன் என் பையனை திட்டாதீங்க என் பையனை திட்டாதீங்கன்னு சொல்லக்கூடிய அம்மாக்கள் தான் விட்டு கொடுக்க முடியாத மாமியார்களாக மாறக்கூடிய அவலம் ஏற்படும் என் பையன் என் பையன் என் பையன் சொல்ல ப்ளீஸ் பெரிய விஷயம் படித்துக்கொள்ள வேண்டிய பெரிய விஷயம் ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்லைன்னா விழுந்துருவோம்ப்பா எத்தனை நாளைக்கு தான் விகடனிலையும் குமுதத்திலையும் கல்கையிலையும் எல்லாத்துலேயும் மாமியாரும் மருமகளும் அடிச்சுக்கிற மாதிரி ஜோக் போட்டு சிரித்து கேவலப்படுத்துவாங்க நம்மளை அடுத்த ஒரு வரி சொல்கிறோம் எவ்வளோ பார்த்து பார்த்து வளர்த்த பையன் தெரியுமா வந்து மயக்கிட்டே போயிட்டா எல்லா ஆணும் ஒரு பெண்ணுக்கிட்ட ஏதோ ஒரு காலத்தில் மயங்கத்தானே வேணும் அது இயல்பு தானே அதுதானே வாழ்க்கை அதுதானே அழகு அதுக்காக தானே இத்தனை நாளும் நம்ம ஆசைப்பட்டு நிற்கிறோம் அப்படி தானே ஆகணும் அப்படி தானே விதிக்கப்பட்டிருக்கு அதுதானே நிமித்தம் அதுதானே சரி தண்ணியை கூட இறுக்கி பிடிச்சிங்கன்னா ஒரு சொட்டு கூட கையில் நிற்காது கொஞ்சம் குழிச்சு பிடிங்க மிச்சம் நிற்கும் இடுப்பை விட்டு என்றைக்கு இறக்கணுமோ அப்போ இறக்கி விடுங்க அவ்வளவே தான் சொல்லி வளங்க பையனுக்கு சொல்லி வளங்க பையனுக்கு சமைக்க சொல்லி கொடுத்து வளங்க ஸோ தட் எங்கிருந்தோ வரக்கூடிய பெண் நாளைக்கு அழமாட்டா உங்கள் பையனுக்கு பெண் பார்க்கும்போது அந்த சத்தியம் வாங்கிக்கோங்க என் வீட் நம்ம வீட்டுக்கு வர குழந்தை கண்ணில் கண்ணீர் வராமல் நீ பார்த்துக்கணும் உங்கள் பையன் கண்ணில் கண்ணீர் வராமல் அவ பார்த்துக்கணுங்கிறது அவங்க அம்மா அவகிட்ட வாங்க வேண்டிய வாக்குறுதி எல்லாத்துக்கும் மேலே அம்மாவால் அம்மாவாக மட்டும்தான் இருக்க முடியும் மனைவியால் அம்மாவாகவும் இருக்க முடியும் என் குழந்தைன்னு நான் ரசித்து அதனுடைய குறைகளெல்லாம் ஏற்றுக்கிட்டு நான் கொண்டாடுறது வேறு அது சாதாரணம் நொந்து பெற்றுருக்கோம்ல ஆயிரம் தப்பனாலும் நம்ம குழந்தை சம்மந்தமே இல்லாத பெண் அத்தனையும் சகிச்சுட்டு வரா அப்படின்னா பெரிய விஷயம்ப்பா 
the same holds good with boys also aangal pengal abdi valakkara varaikum prachane illa na sirichite dhaan solrens kitta solven aangal aangalaga irupadharku pengal anumadippadu ondre dhaan kaaranam pengal anumadikkaga vittal aangal endro manidargalaga maari irpaargal the same right adhe maadhiri dhaan pengal பெண்கள் பெண்களாக இருப்பதற்கு ஆண்கள் அனுமதித்ததே தான் காரணம் ஆண்கள் அனுமதி மறுத்தால் பெண்கள் என்றோ தெய்வங்களாக மாறியிருப்பார்கள் நிறைய தூரம் போகணும் செய்ய வேண்டிய வேலை ஏகப்பட்டது கிடக்கு அமைதியாக உட்காந்து இத்த நேரம் கவனிச்சிங்க சாப்பிட்ட சாப்பாடு ஜீரணமாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பனியும் கொஞ்சம் விலகி இருக்கும் கார்களும் இனிமேல் எடுக்கலாம் கூட்டிகிட்டு வந்ததுக்கு சொன்னதெல்லாம் பொறுமையாக கேட்டதுக்கு நன்றி வணக்கம் பொறுமையாக வீடியோவை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி உங்களோட பொண்ணான கருத்துக்களை பதிவு பண்ணுங்கள் இதை கேட்ட அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்